ఆత్మ లేకుండా దేవుడు ఏ క్రియను భూమి మీద చేసి లేడు ఈవెన్ ఈవెన్ ఆయన శోధింపబడు దినములలో కూడా ఆత్మ ద్వారా నడిపింపబడిను అరణ్యములోనికి శోధించబడుటకాయి హలోయ ఈ ఆత్మ దేవుడు మన జీవితాలకు చాలా 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 అవసరం మనం అంటూ ఉంటాం ఆత్మలో ఎదగాలి ఆత్మీయతలో ఎదగాలి క్రీస్తులో ఎదగాలి అని మనం అంటూ ఉంటాం ప్రభు యేసు క్రీస్తే ఆయన ఆత్మ ద్వారా పూర్ణుడిగా ఉన్నాడు అనగా పూర్తిగా ఆత్మ ద్వారా నింపబడిన వాడుగా ఉన్నాడు హలలుయ ఆయన పూర్తిగా ఆత్మ ద్వారా నింపబడి ఉన్నాడు కనుక ఎవరి ఆత్మ ద్వారా దేవుని ఆత్మ ద్వారా నింపబడి ఉన్నాడు ఇక ఏమాత్రము నరుడిగా పుట్టినటువంటి యేసు క్రీస్తు కాదు గాని పరలోకము నుండి తండ్రి ఏ ఆత్మను పంపి ఉన్నాడో ఆ ఆత్మే ఆయనలో జీవించచ్చు ఈ లోకములో అనేక అద్భుతములు ఆశ్చర్యక్రియలు చేయించు నేను హలలుయ అదే ఆత్మను ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా మరి తండ్రి అయిన దేవుడు మనలో ఉంచి తన వారసులుగా ఆయన మనల్ని చేసుకుని చున్నాడు ఆ ఆత్మలోనే మనందరము కూడా ఎదగాలి బాప్తిస్మము తీసుకున్న మనము పరిశుద్ధాత్మ అనే వరమును మనం పొందుకుంటాం బాప్తిస్మం పొందినటువంటి మనము పరిశుద్ధాత్మ అనే వరాన్ని మనము పొందుకుంటాము ఆ దినము మనము తిరిగి ఆత్మలో జన్మించుచున్న వారము ఆత్మలో జన్మించుచున్నది మొదలుకొని ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఏలాగో ఆత్మ ద్వారా పూర్ణుడై ఉన్నాడో మనము కూడా ఆత్మలో సంపూర్ణతను సంపాదించుకొని ఆత్మ పూర్ణమై జీవించిన ఎడల ఇక బ్రతుకున్నది మనము కాదు కానీ మన ఎందు దేవుడే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఎందరు ఆయన ఆత్మ ద్వారా నడపబడు వారు దేవుని కుమారులు హలలుయ దేవుని ఆత్మ ద్వారా నువ్వు నడపబడినట్లయితే శరీరేచ్చలను నువ్వు నెరవేర్చవు దేవుని ఆత్మ ద్వారా నువ్వు నడపబడినట్లయితే ఇదిగో శోధనలో కూడా చేయిస్తావు ప్రభు యేసు క్రీస్తు దేవుని ఆత్మ ద్వారా నడపబడుతూ అపవాదిపై విజయమును సంపాదించి ఉన్నాడు ఈవిన్ శోధనల సమయంలో కూడా హలలుయ మనము కూడా ఆత్మ ద్వారా నడపబడకపోతే ఆత్మ ద్వారా నింపబడకపోతే ఆత్మ ద్వారా మనం అభిషేకింపబడకపోతే చాలా విషయాలు మన జీవితాల్లో ఓటమి కలుగుతుంది అపవాది ఒకవేళ నిన్ను శోధించాలని వస్తే నీలో ఆత్మను చూసినట్లయితే నీ జోలికి కూడా అపవాది రాడు ఒకవేళ వచ్చిన వాడు ఓడిపోతాడు ఎందుకంటే నీలో ఉన్న ఆ ఆత్మ దేవుడు లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు బలమైన వాడు అపవాది నిన్ను ఏ వైపు నుంచి తాకటానికైనా భయపడతాడు ఎప్పుడు నువ్వు ఆయన ఆత్మను కలిగి ఉంటావో ఎప్పుడు నువ్వు ఆయన ఆత్మ ద్వారా నడపబడతావో నింపబడతావో అభిషేకింపబడతావో కాబట్టి సాతానికి ఇష్టం ఉండదు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ గురించి తెలుసుకోవడం కాబట్టి సాతానికి ఇష్టం ఉండదు నువ్వు ఆత్మలో అభివృద్ధి చెందడం సాతాన్ ఎప్పుడు మనల్ని మోసం చేస్తూ ఉంటాడు ఈ విషయంలో ఎందుకనంటే ఆత్మ ద్వారా నడపబడిన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఎన్ని గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడో ఆత్మ ద్వారా నింపబడిన మనమును అంతకంటే గొప్ప కార్యములు చేస్తామని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కనుక అపవాది ఏది చేసైనా సరే నిన్ను ఆత్మలో ఎదగకుండా చేస్తూ ఉంటాడు అందుకే ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆత్మ లేనివాడు నావాడు పరిశుద్ధాత్మలో ఏ విధంగా ఎదగాలి కొన్ని వాక్య వచనాలను మనం దేవుని వాక్యంలో నుంచి చూద్దాం అపోసుల కార్యం రెండవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచనాన్ని దేవుని వాక్యంలో నుంచి మనం చూసుకుందాం వీరు అపోస్తుల బోధయందును అపోస్తుల బోధయందును సహవాసమందును సహవాసమందును రొట్టె విరుచుట ఎందును ప్రార్థన చేయుట ఎందును ప్రార్థన చేయుట ఎందును ఎడతెగక ఉండిరి ఎడతెగక ఉండిరి ఆత్మలు ఎదగాలి అని అంటే ఆత్మలో మనం బలపరచబడాలి అని అంటే ఆత్మలో స్థిరపరచబడాలి అని అంటే మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మను అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే ఇది ఒకటే ఒక మనిషికి మరి మార్గముగా ఉన్నది వీటి ఎందు మనము దేవుని ఆత్మలో ఎదగలుగుతాము మనము ఆత్మలో ఎదుగుటకు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుటకు ఆత్మ పూర్ణులముగా ఉండుటకు దేవుడు ఆత్మలో ఎదుగుటకు మనకి ఇచ్చినటువంటి నాలుగు సోర్స్ ని మీరు ఉపయోగించుకుంటే పరిశుద్ధాత్మలో మీరు ఎదుగుతారండి హలలుయ ఏంటి వా నాలుగు అపోస్తుల బోధ అనగా దేవుని వాక్యమందును సహవాసము అనగా సంఘ సహవాసమందును రొట్టె విరుచుడనగా యేసు క్రీస్తు రక్తమును శరీరమును తీసుకుంట ఎందును ప్రార్థన ఎందును హలలుయ ఎలా ఉండాలంట ఎటతెగక మనము ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క మరి ఆత్మలో మనము ఎదిగే వారముగా ఉంటాం ఒక ఆదివారం వచ్చి ఇంకో ఆదివారం మిస్ చేయడం మరి ఒకరోజు ప్రార్థన చేసుకొని ఇంకొక రోజు ప్రార్థన చేసుకోకుండా ఉండడం దేవుని యొక్క సంఘ సహవాసంలో ఉండకుండా లోక సహవాసంలో కలవడము 
దేవుని వాక్యములో నిలిచి ఉండకుండా దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా బ్రతకడము ఇవి మనలను దేవుని ఆత్మ నుండి దూరపరుస్తాయి